আসসালামু আলাইকুম গ্রুপ ভার্বের উপরে গুরুত্বপূর্ণ সাজেশনের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে আই নিড টু फाइंड सम কেমিক্যাল दैट উইল ড্যাশ দা উইডস ইন দা গার্ডেন যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় আমার কিছু ঔষধ দরকার যা বাগানের আগাছা কোনো কিছু করে রাখবে এরকম অর্থাৎ দমিয়ে রাখবে আগাছা সাধারণত দমিয়ে রাখা হয় আর সেই ক্ষেত্রে এখানে উত্তর হবে কিপ ডাউন কিপ ডাউন মানে হচ্ছে কমিয়ে রাখা বা দমিয়ে রাখা তারপরে প্রশ্নটা হ্যান্ড আউট এর বাংলা পরিভাষা কি হ্যান্ড আউট এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে জ্ঞাপন পত্র দ্য মিনিং অফ টার্ন ডাউন ইজ এই গ্রুপ বার্বটার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা প্রত্যাখ্যান করা মানে হচ্ছে রিফিউজ টু কনসিডার ইউর শোজ ড্যাশ বিফোর এন্টারিং দ্য মস্ক এইখানে মূলত এই শূন্যস্থানটা হওয়ার কথা ছিল এর আগে অর্থাৎ খুলে রাখা জোতা খুলে রাখা পুট অফ ইউর শোজ বিফোর এন্টারিং দ্য মস্ক মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জোতা খুলে আসুন আই অ্যাক্টেড কাজ করি আমি কাজ করি কি অনুযায়ী ইউর সাজেশন তোমার পরামর্শ অনুযায়ী অর্থাৎ কারো পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে অ্যাক্ট এর পর আপ টু ব্যবহার করা হয় অ্যাক্ট আপ টু মানে হচ্ছে পরামর্শ অনুসারে কাজ করা ইউ শুড ড্যাশ ইউর টিচার্স অ্যাডভাইস অর্থাৎ শিক্ষকের উপদেশের উপর নির্ভর করা উচিত বা উপদেশ মেনে চলা উচিত এখানে অ্যাক্ট অন শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ভর করা অ্যাক্ট অন গ্রুপ বার্বের অর্থ হচ্ছে নির্ভর করা আবার অ্যাক্ট আপনও হয় যার অর্থ হচ্ছে ডিপেন্ড অন মানে নির্ভর করা হোয়াট ডাজ দ্য গ্রুপ ভার্ভ অ্যাক্ট অন মিনস অ্যাক্ট অন আমরা একটু আগে পড়েছিলাম অ্যাক্ট অন মানে হচ্ছে নির্ভর করা আবার এই একই অ্যাক্ট অন গ্রুপ বার্বের অর্থ হচ্ছে ক্ষতি করা কোনো কিছুকে অ্যাফেক্ট করা এখানে তাহলে আরেকটা গ্রুপ বার্ভ দেওয়া আছে নিচে দেখেন টেল আপন মানে হচ্ছে ক্ষতি করা আমরা যেমন এক্সাম্পল পড়েছিলাম স্মোকিং টেলস আপন হেলথ অর্থাৎ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে একই ধরনের গ্রুপ বার্ভের বিভিন্ন ধরনের অর্থ হতে পারে অন বিহাফ অফ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পক্ষ নেওয়া বা কারো পক্ষে কারো পক্ষে কথা বলা কারো পক্ষে কথা বলাকে গ্রুপ বার্বে যদি আপনি প্রকাশ করতে চান তাহলে হবে অ্যাক্ট ফর অ্যাক্ট ফর মানে হচ্ছে কাউকে সাপোর্ট করা কারো পক্ষে কথা বলা দ্য লয়ার অ্যাক্টস লয়াররা তো সাধারণত কারো পক্ষে কথা বলে থাকে অর্থাৎ অ্যাক্টস ফর দ্য ক্লায়েন্টস আইনজীবীরা তার মক্কেলের পক্ষে কথা বলে ইনস্টেড অফ টলারেট উই ক্যান সে টলারেটের পরিবর্তে আমরা কোন শব্দটা ব্যবহার করতে পারি টলারেট মানে সহ্য করা আর বিয়ার উইথ মানেও সহ্য করা কিছু কিছু শব্দ আপনাদের কাছে একদমই নতুন মনে হবে সো একবার শুনলেই কিন্তু এগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে না আপনারা যেটা করতে পারেন এটা খাতায় লিখে রাখতে পারেন অথবা ভিডিওটা বারবার শুনতে পারেন স্বপ্নের স্কুলের প্রত্যেকটা ভিডিও আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টিড অফ কনফার্ম উই ক্যান সে কনফার্ম মানে হচ্ছে নিশ্চিত করা এর পরিবর্তে আমরা কোন গ্রুপ বার্টি ব্যবহার করে থাকি বিয়ার আউট শব্দের অর্থ নিশ্চিত করা টু কনফার্ম দ্য ট্রি হ্যাজ বিন ব্লোন বাই দ্য স্টর্ম এখানে শূন্য স্থানে কি বসবে বোঝাই যাচ্ছে ঝড়ের কবলে হয়তো বা সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে গাছ সহ মূল সহ উৎপাটন হয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ব্লো এর পর এওয়ে শব্দটি ব্যবহৃত হবে এই গ্রুপ বার্বের অর্থ হচ্ছে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া দ্য স্টর্ম ব্লিউ ব্লো থেকে ব্লিউ ড্যাশ মেনি ট্রিস ডিউরিং সিডর অর্থাৎ সিডরের সময় অনেক গাছই দুলির সাথ হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে ব্লো এর পর হবে ডাউন ব্লো ডাউন মানে হচ্ছে ধুলির সাথ করা এই শব্দগুলো যখন আপনি খাতায় লিখে রাখবেন তখন একসাথে দুইটা কাজ হবে আপনার একবার পড়া হয়ে গেল আর একটা নোট হয়ে গেল 
মনে রাখার ক্ষেত্রে তো এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ পাবেনি হি ব্লু আউট দ্য ম্যাচ এই ম্যাচ কিন্তু আবার ক্রিকেট ম্যাচ না সে দিয়া সলাইটি নিভিয়ে ফেললো ব্লু আউট মানে হচ্ছে নিভিয়ে ফেলা এই ক্ষেত্রে হবে এক্সটিন গুইস এই শব্দের অর্থ হচ্ছে নিভিয়ে ফেলা ফায়ার এক্সটিন গুইসার মানে হচ্ছে অগ্নি নির্বাপক কার্বন ডাই অক্সাইডের যে লাল সিলিন্ডারগুলো আমরা দেখে থাকি দ্য ইঞ্জিন ব্লোজ ড্যাশ কার্বন ডাই অক্সাইড এই ক্ষেত্রে কি হবে ইঞ্জিন কার্বন ডাই অক্সাইড দোয়া নির্গত করে এক্ষেত্রে ব্লো এর পর হবে অফ ব্লো অফ মানে হচ্ছে নির্গত করা টেরোরিস্ট সন্ত্রাসীরা অফেন প্রাই ইউজ বোম অর্থাৎ বোমা ব্যবহার করে থাকে টু কি করতে বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কিং অফ প্রপার্টি অর্থাৎ স্থাপনা এবং অন্যান্য ধরনের সম্পদকে ধ্বংস করে দিতে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে ব্লু এর পর ব্যবহৃত হবে আপ ব্লু আপ সামথিং মানে হচ্ছে কোনো বোমা বা বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে কোনো কিছু ধ্বংস করে ফেলা বা উড়িয়ে ফেলা The lights have been blown. Blown airport out by Burrito Hoi Jarot to say Nibe Java. Bucha is at say Bati Nibe gets a Kishe Jono strong winded Jono or that Kub Shokti Shali Bata Shir Jono blown out by the strong wind. Talam Rashiklam blow out Manoce Nibe Java blow up Manoce. উড়িয়ে দেওয়া বা ধ্বংস করা ব্লো অফ মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু নিগ্রত হওয়া গ্রুপ বার্গুলো সাধারণত সিনোনিমের চেয়েও কঠিন হয়ে থাকে কারণ একটা শব্দের সাথে অনেকগুলো প্রিপোজিশন বসে প্রিপোজিশনগুলো স্থান কাল বেদে এবং অর্থ বেদে কোথায় বসাতে হবে সেটা কিন্তু আপনার জানতে হবে এবং বুঝেই জানতে হবে হার্ড লেভার হ্যাজ কঠোর পরিশ্রম হ্যাজ ড্যাশিম বোঝা যাচ্ছে যে কঠোর পরিশ্রম তার স্বাস্থ্যকে ভেঙে দিয়েছে সেক্ষেত্রে হবে ব্রোকেন ডাউন হি ওয়াজ ড্রাইভিং ইন এ বিজি স্ট্রিট ওয়েন হিজ কার ব্রোক ডাউন অর্থাৎ ব্যস্ততম একটা রাস্তার মধ্যে যখন সে গাড়ি চালাচ্ছিল তখন তার গাড়িটি ভেঙে পড়ল সেক্ষেত্রে ব্রোক ডাউন মানে হচ্ছে ভেঙে পড়া দ্য ওল্ড ম্যাজ ওয়াজ ভেরি উইক বৃদ্ধ লোকটি খুব দুর্বল ছিল হিজ হেলথ তার স্বাস্থ্য ব্রোক আমরা বলেছিলাম যে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া মানে হচ্ছে ব্রোক ডাউন অর্থাৎ ব্রোক ডাউন আন্ডার দ্য প্রেশার অফ ওয়ার্ক কাজের চাপে তার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল এজ হি ওয়াজ টকিং যেহেতু সে কথা বলছিল হি সারেনলি ব্রোক অর্থাৎ কথা বলার মধ্যে কোনো কিছু হয়েছিল অ্যান্ড সেইম বলে উঠল দ্যাটস এ লাই যখন সে কথা বলছিল সে হঠাৎ করেই বলে উঠল ইহা মিথ্যা অর্থাৎ কথার মধ্যে যখন হঠাৎ করে কোনো কিছু হয়ে যায় তখন এর সাথে হবে ব্রেক ইন অর্থাৎ হঠাৎ থেমে যাওয়া হঠাৎ থেমে যাওয়া মানে হচ্ছে ব্রেক ইন কারো কথার মধ্যে ইন্টারাপ্ট করে নতুন করে কোনো কিছু বলা হিজ হেলথ হ্যাজ এতক্ষণ যা পড়লাম ব্রোকেন ডাউন বিকজ অফ হার্ড লেভার কঠোর পরিশ্রমের কারণে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ব্রোক এটা কিন্তু আর ভেঙে পড়ে না বিশ্বযুদ্ধ সাধারণত কি হয় শুরু হয় প্রাদুর্ভাব শুরু হয় মহামারীর যেমন প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এরকম যুদ্ধেরও প্রাদুর্ভাব শুরু হয় সেক্ষেত্রে হবে ব্রোক আউট ব্রোক আউট মানে হচ্ছে কোনো কিছু শুরু হওয়া কখন শুরু হয়েছিল ইন সেপ্টেম্বর নাইনটিন থার্টি নাইন উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল সাধারণ জ্ঞানের জন্যও এই তথ্যটি মনে রাখতে হবে রহিম ব্রোক অফ 
ইন দ্য মিডল অফ দ্য স্টোরি এখানে ব্রোক অফ বলতে কি বোঝায় এখানে একটু আগে আমরা পড়েছিলাম যে কথার মধ্যে হঠাৎ করে থেমে যাওয়া বা কারো কথার মধ্যে ইন্টারাপ্ট করে নতুন করে কিছু বলার ক্ষেত্রে ব্রোক অফ ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে সাডেনলি স্টপড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ব্রোক আউট ইন নাইনটিন তাহলে ব্রোক আউট বলতে বোঝাচ্ছে এখানে শুরু হয়েছিল প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছিল অর্থাৎ স্টার্টেড ইট ইজ ইম্পোলাইট এটা অভদ্রতা টু ব্রেক ড্যাশ হোয়েন সামওয়ান এলস ইজ টকিং কারো কথার মাঝে কথা বলা আমরা যেটা বলে থাকি কথার মধ্যে বাম হাত ঢোকানো এই ক্ষেত্রে এখানে হয় ব্রেক ইন ব্রেক ইন মানে হচ্ছে কারো কথা থামিয়ে নতুন করে নিজে কিছু বলা হুইচ ওয়ান গিভস দ্য মিনিং আউট ব্রেক আউট ব্রেক শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রাদুর্ভাব বা প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়া সেক্ষেত্রে ব্রেক আউট গ্রুপ বায়ারটি হবে দ্য ড্যাশ অফ সোয়াইন ফ্লো ইজ নট সো থ্রেটেনিং ইন বাংলাদেশ তাহলে বোঝা যাচ্ছে সোয়াইন ফ্লো এর প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে খুব বেশি ভয়ঙ্কর না তাহলে এখানে শূন্য স্থানে শব্দটি হবে আউট ব্রেক আউট ব্রেক মানে হচ্ছে প্রাদুর্ভাব দ্য ফ্রেজাল ভার্ভ ব্রেক ইন টু ব্রেক ইন টু বলতে কি বোঝায় ব্রেক ইন টু মানে হচ্ছে জোর করে কোনো কিছু ভেঙে ভেতরে ঢোকা অর্থাৎ এন্টার বাই ফোর্স শক্তি প্রয়োগ করে ভেতরে ঢোকা ব্রিং থ্রো বলতে কি বোঝায় ব্রিং থ্রো এই গ্রুপ ব্যাপটার অর্থ হচ্ছে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা অর্থাৎ গেট কেয়োর হিজ আন্ট ব্রট হিম ড্যাশ ওয়েন হিজ প্যারেন্টস ডাইট তার বাবা মা যখন মারা গিয়েছিল তার আন্টি বা খালা তাকে লালন পালন করেছিল এই ক্ষেত্রে ব্রিং যার পাস্টেন্স হচ্ছে ব্রট এরপর ব্যবহৃত হয় আপ মানে ব্রিং আপ মানে লালন পালন করা ওয়ার্কিং ইন দ্য স্লামস বস্তিতে কাজ করা ব্রট হার ইন এগেন্স্ট দ্য রিয়েলিটিস অফ প্রোভার্টি দারিদ্রতার চরম সততার বিরুদ্ধে তাকে বড় হতে হয়েছিল এখানে ব্রট যেটাকে আমরা একটু আগে পড়লাম ব্রিং এরপর কিন্তু ইন হয় না হয় হচ্ছে ব্রট হার আপ অর্থাৎ লালন পালন করা বেঁচে থাকা হি ব্রট ড্যাশ অ্যান্ড নিউ অ্যাডিশন অফ হিজ বুক সে তার বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করল এখানে কিন্তু বেঁচে থাকা বা লালন পালন করা না একটা নতুন কিছু প্রকাশ করা আর প্রকাশ করা এর ইংরেজি হচ্ছে ব্রিং আউট ব্রিং আউট মানে হচ্ছে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা দ্য টাইমলি রেইন ড্যাশ গুড ক্রপস সময় মতো বৃষ্টি ভালো ফসল উৎপন্ন করে এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন করার গ্রুপ বার্ভ কি উৎপন্ন করা মানে হচ্ছে ব্রিংস ফোর্থ ব্রিংস ফোর্থ মানে হচ্ছে উৎপাদন করা নতুন কিছু জন্মানো পাবলিশ ক্যান বি স্টেটেড এস একটু আগে আমরা পড়লাম ব্রিং আউট মানে হচ্ছে প্রকাশ করা বা পাবলিশ করা ফ্রিজ হ্যাভ ড্যাশ অফ দেয়ার লিভস অর্থাৎ গাছগুলো তাদের পাতা হারায় বা পাতা ঝরে পড়ে এই ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার ইংরেজি হচ্ছে কাস্ট অফ কাস্ট অফ মানে ঝরে পড়া ট্রিজ হ্যাভ ড্যাশ দেয়ার লিভস তাহলে হবে কাস্ট অফ দেয়ার লিভস তাহলে এখানে সঠিক সেন্টেন্সটা কোনটা হবে দেখেন এখানে কিন্তু আর পাতার ক্ষেত্রে নাই ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আবার হবে হি কাস্ট হিজ ভোট ফর ইউ সে তার ভোটটা তোমার জন্য দিল হি কাস্ট হিজ ভোট ফর ইউ এই কাস্টেরই আবার বেশ কিছু অর্থ রয়েছে হি হ্যাজ কাস্ট হাই ওল্ড ফ্রেন্ড সে তার 
পুরাতন বন্ধুদেরকে দূরে সরিয়ে দিল কাস্ট অ্যাসাইড মানে হচ্ছে দূরে সরিয়ে দেওয়া কাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল হার ওল্ড ফ্রেন্ডস অ্যাস সোন অ্যাজ হি বিকাম রিচ হি কাস্ট ড্যাশ ইজ ওল্ড ফ্রেন্ডস সে ধনী হওয়া মাত্রই তার পুরাতন বন্ধুদের দূরে সরিয়ে রাখল তাহলে এখানে হবে কাস্ট এসাইড ইফ দ্য রেইন কন্টিনিউস উই শেল হ্যাভ টু কল অফ দ্য গেম এখানে কল অফ দেখেন এখানে কিন্তু অফ নাই এখানে কিন্তু আবার অফ দেওয়া আছে মূলত হবে এটা কল অফ কল অফ মানে হচ্ছে খেলা বাতিল হওয়া মুলতবি হওয়া সাসপেন্ড হওয়া সো পোস্টপোন অর ক্যান্সেল দ্য গেম দে হ্যাড টু কল ড্যাশ দ্য ম্যাচ অ্যাজ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াজ ওয়েট যেহেতু মাঠ ভেজা ছিল সেহেতু ম্যাচটা বাতিল হয়েছিল অর্থাৎ কল এর পর হবে অফ দ্য অ্যাম্বাসাডার কলড ড্যাশ দ্য প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ বা দেখা করল এক্ষেত্রে কিন্তু আবার মুলতুবি না দেখা করা সেক্ষেত্রে কল এর পর বসবে আপন কল আপন মানে হচ্ছে সাক্ষাৎ করা অর্থাৎ মিট করা হি কল ড্যাশ মি ইয়েস্টার্ডে সে গতকাল আমার সাথে দেখা করেছিল তাহলে হবে কল অন আবার এখানে আপনও হতে পারে দুইটাই হতে পারে আই ওয়ান্ট টু কল ড্যাশ ইউ ড্যাশ ইউর অফিস তাহলে কি হবে আই ওয়ান্ট টু কল অন ইউ যেটা আমরা আগে পড়েছি না আমি তোমার সাথে তোমার অফিসে দেখা করতে চাই আই ওয়ান্ট টু কল অন ইউ তারপরে অফিসের আগে হবে অ্যাট অ্যাট ইউর অফিস অর্থাৎ অন এবং অ্যাট বসবে এখানে আই কল ফর হিজ এক্সপ্লেনেশন এখানে কল ফর বলতে কি বোঝায় আই কল ফর হিজ এক্সপ্লেনেশন এখানে কল ফর বলতে বোঝায় ব্যাখ্যা যাওয়া অর্থাৎ চাওয়া চাওয়া মানে হচ্ছে ডিমান্ড করা যেহেতু এটা পাস টেন্স তাই এখানে হবে ডিমান্ডেড দ্য গার্মেন্টস ওয়ার্কার কল্ড ড্যাশ দ্য স্ট্রাইক কল এর পর যখন অফ ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ দ্বারা কি তুলে নেওয়া কোনো কিছু ক্যান্সেল করা উইথড্রু করা পোস্টপোন করা অর্থাৎ স্ট্রাইকটা উঠিয়ে নিয়েছিল গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা আই কল ড্যাশ ইজ অ্যাডভাইস অন দ্য কম্পিউটার তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমি কম্পিউটার থেকে তার ঠিকানাটি কি করেছিলাম হয়তো বা দেখেছিল বা স্মরণ করেছিল বা মনে করেছিল নিজের মনে হচ্ছে না এই জন্য কম্পিউটার থেকে দেখে মনে করল সেক্ষেত্রে কল এরপর আফ ব্যবহৃত হবে যার অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা দেখে নেওয়া হি ওয়াজ আক্সড টু ড্যাশ এ ডক্টর হি ওয়াজ আক্স টু অথবা উই আক্সড হিম টু ড্যাশ এ ডক্টর আমি তাকে ডাক্তার ডেকে পাঠাতে বললাম তাকে ডাক্তার ডেকে পাঠাতে বলা হলো যাই হোক না কেন ডাক্তার ডাকার ক্ষেত্রে এখানে উত্তর হবে কল ইন মানে ডাকা আই মাস্ট ড্যাশ দ্য প্ল্যান টু কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট বাই ডিসেম্বর টোয়েন্টি এইটিন অর্থাৎ দু সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করার জন্য আমাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে বা চালিয়ে যাওয়া এখানে যেহেতু প্ল্যান অনুযায়ী করছে অর্থাৎ মেনে চলছে ওভে শব্দের অর্থ হচ্ছে মেনে চলা আর এর গ্রুপ বার্ভ হচ্ছে ক্যারি আউট আই মাস্ট ক্যারি আউট দ্য প্ল্যান ইনস্টেড অফ কন্টিনিউ কোন শব্দটা আমরা ব্যবহার করতে পারি কন্টিনিউ মানে হচ্ছে কোনো কিছু চালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ ক্যারি অন হি ওয়ান্টস টু ক্যারি ড্যাশ দ্য উইশেস অফ ইস প্যারেন্টস যেহেতু প্রত্যেকের বাবা মায়ের কিছু চাওয়া পাওয়া থাকে আর সেই চাওয়া পাওয়াগুলো মেনে চলা হয় সাধারণত এই জন্য হবে ক্যারি আউট মেনে চলা মান্য করা ইউর প্ল্যান লুকস গুড ইটস টাইম টু ক্যারি ইট আউট হোয়াট ডাজ ক্যারি আউট মিন হিয়ার তোমার পরিকল্পনা ভালো মনে হচ্ছে 
এখানে সাধারণত এই ক্যারি আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা ক্যারি আউট মানে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা আগে প্রশ্নটার ক্ষেত্রে যেমন বাবা মার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যে প্ল্যান অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ ইমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে বাস্তবায়ন করা হাউ ডিড ইউ কাম বাই দ্যাট চেক অর্থাৎ তুমি কিভাবে চেকটি পেলে এখানে পাওয়া কাম বাই মানে হচ্ছে টু অপটেন টু গেইন মানে কোনো কিছু পাওয়া হাউ ডিড দ্য অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনাটি কিভাবে ঘটল এখানে হবে কাম অ্যাবাউট কাম অ্যাবাউট মানে হচ্ছে ঘটা দ্য পেশেন্ট উইল কাম তারপর দেখেন কি আছে কাম রাউন্ড পেশেন্ট যেহেতু রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে অর্থাৎ রোগীটি খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে দ্য পেশেন্ট উইল কাম রাউন্ড সোন হুইচ ওয়ান বিয়ার্স দ্য মিনিং হ্যাপেন টু মিট অর্থাৎ হ্যাপেন টু মিট মানে হচ্ছে সাক্ষাতে ঘটা আপনি কারোর সাথে মিট করলেন তখনই সেটা ঘটল অর্থাৎ কাম অ্যাক্রোস সাক্ষাৎ করলেন সেটা ঘটেও গেল সেভারেল নিউ ডিজিজেস ড্যাশ ইন দ্য রিসেন্ট ইয়ার তাহলে বোঝা যাচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কতিপয় নতুন রোগ দেখা দিয়েছে দেখা দেওয়া বা উপস্থিত হওয়া কারো সম্মুখে আসা এগুলোর ক্ষেত্রে হয় হ্যাভ কাম আপ কাম আপ মানে হচ্ছে সামনে দেখা দেওয়া The company কেম dash strong criticism from the public. Company জনগণের করা সমালোচনার শিকার হল এখানে হবে কাম আন্ডার স্ট্রং ক্রিটিসিজম টু কাম আউট বলতে কি বোঝায় টু কাম আউট মানে হচ্ছে দেখা যাওয়া অর্থাৎ টু বিকাম ভিজিবল দৃশ্যমান হওয়া I expect that, আমি আশা করি যে সালিম উইল কাম রাউন্ড খুব দ্রুত সুস্থ হবে সালিম ইন এ উইক অর্থাৎ কাম রাউন্ড বলতে বোঝায় এখানে কেওর অথবা রিকভারি সুস্থ হওয়া হাউ ডিড ইউ কাম বাই ইউ লস্ট ওয়াচ কিভাবে তুমি তোমার হারানো ঘড়ি ফিরে পেলে তাহলে কাম বাই মানে হচ্ছে গেট অথবা অপটেইন গেইন অথবা রিকভার দ্য ফার্মার কাট ড্যাশ দ্য ট্রি উইথ অ্যান এক্স এক্স মানে হচ্ছে কুঠার অর্থাৎ কুঠার দিয়ে গাছ কাটলো কেটে ফেলা কাট এরপর ডাউন গ্রুপ বার্বটা হয় যার অর্থ হচ্ছে কেটে ফেলা হি ওয়াজ ড্যাশ ইন দ্য প্রাইম অফ ইস লাইফ এমন ঘটনা অনেকই হয় সাফল্যের চরম সীমায় যখন মানুষ যায় তখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে এখানে কাট অফ মানে হচ্ছে মৃত্যুবরণ করা হি ওয়াজ কাট অফ ইন দ্য প্রাইম অফ ইস লাইফ তাহলে কাট অফ মানে হচ্ছে টু ডাই ইউ মাস্ট কাট ড্যাশ ইউর এক্সপেন্ডিচার তোমাকে অবশ্যই ব্যয় কমাতে হবে এখানে কাটের পর কোন গ্রুপ বার্বটি বসবে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সেন্টেন্সের অর্থ অনুযায়ী কাট ডাউনের অর্থ ভিন্ন হয় অর্থাৎ কাট ডাউন অর্থ কেটে ফেলা আবার কাট ডাউন মানে হচ্ছে খরচ কমানো এখানে তাহলে হবে ডাউন লুনা হ্যাজ কাট ড্যাশ হার বাজেট লুনা তার বাজেট কমিয়েছে এই কমানোর ক্ষেত্রেও হবে ডাউন কাট ডাউন মানে হচ্ছে কেটে ফেলা কমানো ইউ শুড নেভার কাট ড্যাশ রিলেশনশিপ উইথ আওয়ার ফ্রেন্ড উই শুড নেভার কাট তাহলে এখানে কি হবে অর্থাৎ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা সেপারেট হওয়া কাটের পর বসবে অফ কাট অফ মানে হচ্ছে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা আমাদের কখনোই এটা করা উচিত না 
দ্য ম্যান ডায়েট ড্যাশ অবার ইটিং সে অতিরিক্ত খেয়ে মারা গেল অতিরিক্ত খেয়ে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে বসে ফ্রম হি ডায়েট ড্যাশ সুইসাইড পয়জন অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল অথবা সে মারা গেল বিষক্রিয়ায় বা বিষক্রিয়ায় মারা গেল এই ক্ষেত্রে হবে বাই ক্যাটন গবাদি পশু ড্যাশ ইন দ্য ভিলেজ অর্থাৎ গাদা গাদায় অনেক সময় গবাদি পশু মারা যায় সেক্ষেত্রে দায়ের পর হবে অফ সাধারণত ডাই অফ মানে হচ্ছে রোগে মারা যাওয়া আর গাদায় গাদায় মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে দায় অফ ব্যবহৃত হয় এই তিরাশি নম্বর প্রশ্নটার মধ্যে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কোনটা সঠিক উত্তর দেখেন হি ডাইট অফ মানে হচ্ছে রোগে মারা যাওয়া পয়জন কিন্তু কোনো রোগ না তাহলে এখানে অফ না হয়ে হওয়ার কথা ছিল বাই হি ডাইট বাই হবে না এখানে হবে ফ্রম হি ডাইট এখানে ফ্রম হবে না হবে অফ অফ মানে হচ্ছে রোগে যেহেতু মারা যাচ্ছে কলের একটা রোগ হি ডাইট ফর হিজ কান্ট্রি সে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছে বা দেশের জন্য মারা যাওয়া ক্ষেত্রে ফর ব্যবহার করা হয় তাহলে খুব সহজেই এটার উত্তর দিয়ে ফেলতে পারবেন যেহেতু দেশের জন্য মারা যাচ্ছে তাহলে এখানে হবে ফর হি অর শি ডাইট ফর হি হিজ অর হার কান্ট্রি অবশ্যই আগে কিন্তু আপনার শ্রীলিঙ্গ বলতে হবে হি ডাইট এখানে আছে দেখেন অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে তাই এখানে হবে বাই হি ডাইট ড্যাশ এখানে আছে ক্ষুদা হাঙ্গার যেহেতু ক্ষুদায় মারা গিয়েছে এখানে হবে অফ এটা নিয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে কমেন্টে জানান আর কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন এ ধরনের ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে টপিক ভিত্তিক ইংরেজির এই ভিডিওগুলো পরবর্তীতে আমরা কন্টিনিউ করব কিনা হি ডাইট আর একটা কথা যারা হচ্ছে এই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য সময় দিতে চান না আমাদের রেডি কোর্স নিতে চান তারা স্বপ্নের স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা কোনো ধরনের কল রিসিভ করতে পারি না এবং হোয়াটসঅ্যাপেও কল দেওয়ার দরকার নেই শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে আপনি মেসেজ দিতে পারেন সম্পূর্ণ ইংরেজি কোর্সের ভিডিও লেকচার পিডিএফ সাজেশন এবং কুইজ টেস্ট ছয়শো টাকার পরিবর্তে পেয়ে যাবেন মাত্র দুইশো নব্বই টাকায় এই অফারটি শুধুমাত্র স্বপ্নের স্কুলের ইংলিশ ক্র্যাক কোর্সের জন্য এক কোর্সেই আপনি ইংরেজির জাহাজ পুরা সোমালিয়া থেকে উদ্ধার করতে পারবেন আগেই বলছি বা এই দুঃখিত ব্যস্ততার জন্য আমরা কল ধরতে পারি না শুধুমাত্র এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন আর যারা সরাসরি নিতে চান এই নম্বরে বিকাশ অথবা নগদে দুশো নব্বই টাকা সেন্ড মানি করে শুধুমাত্র একটা স্ক্রিনশট অথবা মেসেজ দিবেন সাথে সাথে পেয়ে যাবেন হি ডাইট ড্যাশ ওভার এক্সারসাইজ অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যায়াম করে ওভার ওয়ার্ক অর্থাৎ অতিরিক্ত কাজ করে অতিরিক্ত ইঞ্জুরির মাধ্যমে যদি কোনো মানুষ মারা যায় সেই ক্ষেত্রে হবে ফ্রম অতিরিক্ত খাওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু ফ্রম ব্যবহৃত হয় দ্য ওল্ড ম্যান ম্যান হতে পারে বয় হতে পারে পেশেন্ট হতে পারে অথবা এখানে কোনো প্রোনাউন হতে পারে হি শি দে যাই হোক না কেন দেখেন ডায়েট আছে তারপরে যে কোনো রোগ থাকতে পারে ক্যান্সার হার্ট অ্যাটাক ফিভার ইনলেস ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া অর্থাৎ আপনার পরিচিত যে কোনো ধরনের রোগ যদি থাকে তাহলে এই ডায়ের পর ব্যবহৃত হবে অফ তাহলে এই অপশনগুলো থেকে আমরা সিলেক্ট করব অফ অর্থাৎ এক প্রশ্নে কিন্তু আপনি অনেকগুলো জেনে গেলেন দ্য নয়েস অফ দ্য কার অর্থাৎ গাড়ির শব্দ ডাইট ড্যাশ ইন দ্য ডিস্টেন্স অর্থাৎ দূরত্বে সাধারণত সুর মিলিয়ে যায় শব্দ বিলীন হয়ে যায় এজন্য এখানে হবে ডাই এরপর অ্যাওয়ে শব্দ বিলীন হয়ে যাওয়া অথবা সুর মিলিয়ে যাওয়া দ্য ম্যান ডাইট এরপর কি হবে যেহেতু অতিরিক্ত কাজ এখানে হবে ফ্রম তাহলে আমরা আরেকটু রিভিশন দিয়ে নেই ডায়ের পর যখন অফ থাকে তার অর্থ দ্বারায় ক্ষুদা রোগে তৃষ্ণায় মারা যাওয়া ডায়ের পর যখন ফর থাকে তখন দেশের জন্য মারা যাওয়া ডায়ের পর যখন 
ফ্রম থাকে তখন বুঝতে হবে অধিক খেয়ে মারা যাওয়া অধিক কাজ করে মারা যাওয়া কোনো ক্ষত হয়ে মারা যাওয়া ব্যথায় মারা যাওয়া অর্থাৎ ফ্যাটিগ হতে পারে ওভারওয়ার্ক হতে পারে টায়ার্ডনেস হতে পারে ইনজুরিজ হতে পারে ওন্ড হতে পারে তারপরে বাই ডায়ের পর যখন বাই হয় অর্থাৎ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া সেটা কি হতে পারে দুর্ঘটনা কীরকম সুইসাইড পয়জন অ্যাক্সিডেন্ট নাইফ অথবা হ্যাঙ্গিং মানে ফাঁসিতে ঝুলে হতে পারে ভায়োলেন্সের মাধ্যমে মারা যাওয়া সেই ক্ষেত্র কিন্তু বাই বসবে শব্দগুলো মুখে কিন্তু বলছি সেগুলো আপনি যদি নোট করতে পারেন জীবনে আর কোনোদিন ভুল হবে না তারপর ডায়ের পর যখন আউট বসে তখন এর অর্থ দ্বারায় কোনো কিছু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যেমন ডাইনোসর পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারপর ইন কখন বসে ডায়ের পর শান্তিতে মারা যাওয়া কীরকম কেউ যদি যুদ্ধে মারা যায় শান্তিতে মারা যায় কর্মরত অবস্থায় মারা যায় ঘুমের মধ্যে মারা যায় সেক্ষেত্রে ইন ব্যবহৃত হবে কাজের মধ্যে মারা যাওয়া মানে কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়াকে বলা হয় এইচ এ আর এন ই ডবল এস হারনেস মানে কর্মরত অবস্থায় হতে পারে স্লিপের মধ্যে হতে পারে পিস মানে হচ্ছে ডাই ইন পিস হতে পারে পোভার্টি হতে পারে ব্যাটল অর্থাৎ যুদ্ধেও মারা যাওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ডাই ইন ব্যবহৃত হয় তারপর ডায়ের পর অফ এই অফ যখন বসবে একের পর এক মারা যাওয়া অর্থাৎ গাদায় গাদায় মারা যাওয়া ডায়ের পর যখন ডাউন বসে তখন এর অর্থ হচ্ছে দুর্বলতর হয়ে মারা যাওয়া মানে দুর্বলতা কিরকম দ্য স্টর্ম অথবা ফায়ার আগুন অথবা আপনার ঝড় ফাইনালি ডাইট ডাউন মানে কমে যাওয়ার তীব্রতাটা কমে যাওয়ার এটাকে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রেও যায় তারপর আরেকটা শব্দ আমরা নতুন করে শিখেছি ডায়ের পর অ্যাওয়ে বসে কখন অর্থাৎ আপনি যখন একটা প্রচণ্ড শব্দ খুব বেশি দূরে কিন্তু যাবে না অর্থাৎ যতই দূরে যাবে ততই কিন্তু এটার সুর মিলিয়ে যাওয়া বা শব্দ বিলীন হতে থাকবে অর্থাৎ যত দূরে যাবে তত তীব্রতাটা কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে সুর মিলিয়ে যাওয়া অথবা শব্দ বিলীন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ডাই অ্যাওয়ে ব্যবহৃত হয় যারা অগছালো ইংরেজি প্রস্তুতি নেন তারাই কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে কনফিউজড হয়ে যান গুছানো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য স্বপ্নের স্কুলের ইংলিশ ক্র্যাক কোর্সটি আপনার জন্য হবে পাথেও টু ডো অ্যাওয়ে উইথ এর অর্থ কি টু ডো অ্যাওয়ে উইথ মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে মুক্তি লাভ করা মুক্ত হওয়া অর্থাৎ টু গেট রেড অফ দ্য ওল্ড ল অফ ট্যাক্স হ্যাজ বিন ডান তাহলে কি হবে করের আয়করের পুরাতন আইন সাধারণত কি হয় বাতিল হয় বাতিল হয় মানে হচ্ছে হ্যাজ বিন ডান অ্যাওয়ে উইথ অর্থাৎ ডো অ্যাওয়ে উইথ মানে হচ্ছে আইন বাতিল হওয়া বিলোপ হওয়া কোনো কিছুর সমাপ্তি ঘটা উই শুড ডো অ্যাওয়ে উইথ আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস আমাদের খারাপ অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া উচিত অর্থাৎ এখানে ডো অ্যাওয়ে উইথ বলতে বোঝাচ্ছে টু গেট রেড অফ ওয়েন স্প্রিং ক্রামস পিপল অফ এন ফিল ইনক্লাইন টু বসন্তকাল আসলে সাধারণত মানুষের ঘর বাড়ির কাজ শুরু হয়ে যায় এক্ষেত্রে ইনক্লাইন টু ইনক্লাইন টু শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবণতা কিসে প্রবণতা হয় তাদের হাউসগুলো কি করে বাড়িগুলো বা ভবনগুলো মেরামত করে আর মেরামত করার ইংরেজি হচ্ছে ডো আপ মনে রাখবেন মেরামত করার ইংরেজি হচ্ছে ডো আপ মানে মেরামত করা আপনারা হয়তো বা এতো পূর্বে বুঝে গেছেন যে স্বপ্নের স্কুলে সাধারণত কথা কম পড়া বেশি নতুন নতুন কিছু শিখবেন নতুন নতুন কিছু নোট করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে আর ভিডিও ওপেন করতে না হয় দ্য ফ্যাল দ্যাট রিট্রেডিং আর্মি অ্যান্ড রোড এড দ্যাম তার পিছে ফিরে যাওয়া বা পেছনে পদার্পণ করা সেনা দলকে আক্রমণ করলো এবং তাড়িয়ে দিল এখানে ফেল এর পর অন শব্দটি ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে অ্যাটাক করা আক্রমণ করা 
not a word fell dash his lips tar mukh theke ekti kothao ber holo na ekhane fell from hobe orthat ber howa the opposition failed to dash the ruling party's philosophy birodhi dol sadharonoto ki hoy ruling party orthat khomotashin doler je philosophy kokhonoi kintu mene nay na ba sei philosophy te ekmot hoy na shei khetre ekhane hobe fall in with ফল ইন উইথ মানে হচ্ছে একমত হওয়া ফেল টু ফল ইন উইথ মানে একমত হতে পারল না হি ফেল ড্যাশ হিজ বাইক সে তার বাইক হতে হঠাৎ পড়ে গেল ফেল অফ মানে পড়ে যাওয়া ইনস্টেড অফ ডেটোরিয়াত ডেটোরিয়াত মানে হচ্ছে হ্রাস পাওয়া আমরা কোন গ্রুপ বা টি ব্যবহার করতে পারি কমে যাওয়া হ্রাস পাওয়া পড়ে যাওয়া এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে ফল অফ গ্রুপ বার্বটি ব্যবহৃত হয় আপনারাও হয়তো বা টায়ার্ড হয়ে গেছেন আরও একশোর মতো গ্রুপ বার্ব আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আরেকটি পর্বে হয়তো বা কোনো একদিন দিব যে কোনো পরীক্ষার জন্য যতটুকু আমরা এখন পড়েছি ততটুকুই যথেষ্ট আর টপিক ওয়াইজ ভিডিওগুলো দেখতে থাকেন স্বপ্নের স্কুল ইউটিউব চ্যানেল থেকে আলাদা করে একটা ইংরেজির জন্য প্লেলিস্ট খোলা আছে সেখান থেকেও দেখতে পারেন আর যারা অফার ফিতে সম্পূর্ণ ইংরেজি কোর্সটা সাথে সাথে নিতে চান তারা স্বপ্নের স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে শুধুমাত্র মেসেজ দিবেন আর এই একই নম্বরে দুইশো নব্বই টাকা আপনি বিকাশ এস এন মানি করলে সাথে সাথেই ওন ইংরেজি কোর্সটা পেয়ে যাবেন সেখানে ভিডিও লেকচার থাকবে থাকবে কুয়েস্টাস্ট এবং পিটিএফ চল্লিশটারও বেশি টপিকের ওপরে ভিডিও লেকচার পাবেন কুয়েস্টাস্ট পাবেন এবং পিডিএফ সাজেশন পাবেন স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম এই রমজান মাসে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দোয়া করবেন